வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அன்பர்களே அன்பர்களே போன பதிவில் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய மணிப்பரசில் என்ன வேலெட்டில் வந்து என்னென்னலாம் வைக்கணும் வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற பற்றி நீ டீ டீட்டெயில்டான ஒரு பதிவு பார்த்தோம் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுக்குள்ளே என்னென்ன பொருட்களில் வந்து கண்டிப்பாக வைக்கணும் வைக்கக்கூடாதுன்ற பற்றிலாம் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் அந்த வகையில் இப்போ நம்ம என்றைக்கு பார்க்க என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளுடைய வீட்டில் வால் கிளாக் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த வால் கிளாக்கை இந்த எந்த சைடு வால் கிளாக் மாட்டினா டேரக்ஷன் எந்த டேரக்ஷனில் வச்சா நல்லது எது நமக்கு லக்கை கொண்டு வரும் எது வந்து நமக்கு தீமையை செய்யும் வால் கிளாக் அப்படின்றத பற்றியான ஒரு வாஸ்து குறிப்புகள் தான் இந்த பதிவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ ஒரு வால் கிளாக் இருக்குது அந்த வால் கிளாக்கை வந்து எப்போவுமே வந்து சவுத் டேரக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா தெற்கு இந்த தெற்கு டேரக்ஷனில் இருக்க செவத்தில் அந்த வால் கிளாக்கை மாட்டக்கூடாது எப்போவுமே நார்த்து சைடு தான் வால் கிளாக்கை ச உங்களுடைய நார்த்து சைடு அதாவது வடக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த வடக்கு செவத்தில் தான் வந்து உங்கள் வால் கிளாக்கை நீங்கள் மாட்டணும் தெற்கு சைடு வந்து என்றைக்குமே மாட்டக்கூடாது என்பர்களே ஓகேங்களா அது முதல் குறிப்பு ரெண்டாவது என்ன பண்ணணுன்னா சில பேர் வந்து வீட்டுடைய கதவுகள் ஓகேங்களா அந்த கதவுகளுக்கு பின்னாடி மாட்டுறது அந்த பழக்கம்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி கதவுகளுக்கு மேலே மாட்டுற பழக்கங்களும் சில உண்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் அதை மாட்ட வேண்டாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வால் கிளாக்கில் வந்து டைமை வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுருவாங்க ஓகே அதோடைய கரெக்ட் டைம் இல்லாமல் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு எட்டு நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வால் கிளாக்கில் வந்து டைமை நீங்கள் ரொம்ப டைம் ஏற்றி வைக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் கரெக்ட் டைம் நீங்கள் வைக்கணும் அப்படி வைக்க முடியல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு நிமிஷம் இல்லைனா நீங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும்தான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வைக்கலாம் ஒழியா அதுக்கு மேலே தயவு செய்து நீங்கள் வைக்க வேண்டாம் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிஸ்ஃபார்ச்சுன் தான் அதாவது லக் இல்லை ஒரு அன்லக் தான் அது கொண்டு வரும் ஸோ வீட்டில் வந்து ஒரு வகையான ஒரு பிரச்சனைகள் அது மாதிரி இதில் சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது ஃபெங்ஷியூமிலையும் இந்த குறிப்புகள் பொருந்தும் சரிங்களா அதே மாதிரி பெட்ரூமில் வந்து நீங்கள் வால் கிளாக் மாட்டிங்கன்னா அதாவது நீங்கள் இப்போ பெட்ரூமில் தலை வச்சு படுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் தலைக்கு மேலே வந்து அந்த வால் கிளாக் இருக்கக்கூடாது அதாவது பெட்டில் வந்து தலைகாணி இருக்கும் தலைகாணிக்கு மேலே செவுர் இருக்கும் இல்லையா அந்த செவுத்து மேலே வந்து அந்த வால் கிளாக் இருக்கக்கூடாது அது எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக படுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு உங்களுடைய நீங்கள் படுத்துட்டு இருக்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க செவுத்து பக்கம் தான் அந்த வால் கிளாக்கை நீங்கள் மாட்டணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பெட்ரூமில் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு மனநிலை இருக்கும் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனநசு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சஞ்சலம் இல்லைனா வந்து ஒரு சலசலப்பு இது மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமான உணர்வுகள்லாம் நீங்கள் உணர வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போ படுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களோட படுத்துட்டு இருக்க ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து அந்த வால் கிளாக் வச்சிங்கன்னா அது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா பெட்ரூமில் தான் நிறைய நேரம் நம்ம தூங்குகிறோம் ஸோ எட்டு மணி நேரம் ஒரு ஒம்பது மணி நேரம் நம்ம அங்கே தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோன்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அதுக்கடுத்தது அந்த வால் கிளாக்கு இந்த கேலண்டர் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து வீட்டுக்கு உள்ளே தான் மாட்டணுமே தவிர வீட்டுக்கு வெளியிலேயோ மாட்டக்கூடாது கேலண்டரும் சரி இல்லை வால் கிளாக்கும் சரி ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் வந்து சில வீட்டில் வந்து போர்ட்டிகோ இந்த வராண்டா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா சில பேர் வந்து அந்த வீட்டுக்கு வெளியில் கொஞ்சம்லாம் அந்த கேலண்டரெலாம் மாட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு வெளியிலலாம் வந்து வால் கிளாக் இல்லை கேலண்டர்லாம் வந்து வெளியில் இருக்கக்கூடாது உள்ளே தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வால் கிளாக் வந்து எப்போவுமே அது ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கான்னு பா பார்த்துக்கோங்க எல்லா வால் கிளாக்கும் இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு நாலு வால் கிளாக் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு ரூமில் ஒரு கிளாக் இருந்துச்சுன்னா நாலு ரூமே ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கணும் ஏதாச்சும் ஒன்று பழுது போயிருந்தால் அதை தயவு செய்து மொத்தத்தையும் மாற்றுங்க அது வந்து த பழுது போன கண்டிஷனில் அதை வந்து வால் கிளாக் வீட்டில் வந்து அந்த வாட்சோ கிளாக்கோ வந்து இருக்கக்கூடாது அது உங்களுடைய இது வந்து அப்ளிகபிள் டு உங்களுடைய நீங்கள் கையில் கட்டுற வாட்சுக்குமே இது அப்ளிகபிள் அப்படி ஓடாத வாட்சு வீட்டில் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து முதல்ல அது வீட்டிலேருந்து அப்புறப்படுத்தி விடுங்க
வீட்டுக்குள்ளே நிறைய வாட்சி ஒரு நிறைய சில பேருக்கு வாட்ச் மேலே வந்து ஒரு தனி மோகமே உண்டு அவங்களுக்கு நிறைய வாட்ச் வாங்கி ஸ்டாப் ஸ்டாப்பாக வாங்கி வைப்பாங்க கலர் கலராக கட்டுவாங்க பிளாஸ்டிக் இதில் ஒரு வாட்ச் கேட்பாங்க அப்புறம் ஸ்டீலில் ஒரு வாட்ச் கட்டுவாங்க அப்புறம் வந்து ரப்பரில் ஒரு வாட்ச் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி டிசன் டிசனாக ஒரு வாட்ச் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சில வாட்ச் ஓடாமலாம் கூட இருக்கும் அப்படி ஏதாச்சும் ஓடாப்போ முதல்ல வாட்ச் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து முதல்ல அந்த வாட்சை வந்து நீங்கள் முதல்ல சரி பண்ண பாருங்கள் எல்லாமே ஓடுற கண்டிஷனில் தான் உங்கள் வீட்டில் இருக்க வாட்சோ கிளாக்கோ வந்து இருக்கணுமே ஒழிய அது இருந்து ஸ்டாப் ஆகக்கூடாது சரிங்களா இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை ரொம்ப நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது உங்களுடைய கிளாக்கோ இல்லை வாட்சிலையோ வந்து எந்த விதமான கீரலோ கிரு கீரல் கூட ஓகே கீரல்னால் கொஞ்சம் இது ஓகே உடஞ்ச மாதிரி வீரல் விட்டா மாதிரிலாம் சில வாட்ச் கிளாக்லோ இல்லை உங்கள் வாட்சோ வந்து நீங்கள் கட்டக்கூடாது வால் கிளாக்லும் சரி வாட்சுக்கும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே இது அப்ளிகபிள் தான் அப்படி உடஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒன்று கண்ணாடி போய் மாற்றிட்டு அதை யூஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள் அப்படி கண்ணாடியெல்லாம் மாற்ற முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செய்து அந்த வால் கிளாக்கு அதை ஒன்றுமே யூஸ் பண்ண முடியாது இதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா தூக்கி போட்டுருங்க அது உங்களுக்கு நன்மை அதை வந்து ஏதோ ஞாபகத்துக்காக யாரோ கொடுத்தாங்கன்றதுக்காக அதை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி பயங்கரமாக எமிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாரையுமே கொஞ்சம் பாதிக்க செய்யும் ஒரு மனசு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நிலையில் இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து உடஞ்ச கிளாக் உடஞ்ச வாட்ச் வீரல் விட்ட வாட்ச் கிளாக் இது ரெண்டுமே இருந்தாலும் மாற்றிடுங்க ஓகே அடுத்தது இப்போ நீங்கள் முக்கியமாக பா ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விதிகள் என்னன்றது மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய வால் கிளாக்கை நார்த் இல்லைனா ஈஸ்ட் இந்த ரெண்டு சைடு தாங்க போடணும் வால் கிளாக் வைக்கணும் நார்த் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸு ஓகேங்களா ஏன்னா நார்த்தில் வச்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அது பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய செல்வத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் நார்த்து சைடு ஓகே நார்த்து சைடு தான் வால் கிளாக்கை மாட்டணும் ஈஸ்ட்டு சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அது கூட நல்லது தான் செய்யும் ஆனால் நார்த் வந்து வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த நார்த் சைடில் நீங்கள் வால் கிளாக்கை மாட்டினீங்கன்னா அது கொண்டு வரும் அப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து வெஸ்ட்டு சைடில் கூட வைக்கலாங்க பட்டு ஆனால் அதை வந்து இங்கேயும் வைக்க முடியாதுங்க இங்கேயும் வைக்க முடியாதுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு ஐயா ரெண்டுத்துலையுமே வைக்க முடியாது ஐயா அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை இல்லை ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சில பேருக்கெலாம் சொல்லுவாங்களே அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வெஸ்ட்டு சைடு விற்கலாம் ஓகே ஸோ கடைசி ஆப்ஷன் தான் வேறு வழியே இல்லை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் மட்டும்தான் வால் கிளாக்கை நீங்கள் வெஸ்ட்டு சைட் மாற்றலாம் மற்றபடி நீங்கள் மாட்டக்கூடாது அதே மாதிரி பெண்டுலம் கிளாக்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த பெண்டுலம் கிளாக் ஆசுலேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த கிளாக் அந்த பழைய கிளாக் உட்டன் கிளாக்லாம் அந்த மாதிரி உட்டன் கிளாக் வந்து நீங்கள் ஈஸ்ட்டு சைடு மாட்டினீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு நல்லமை தரும் ஓகே பெண்டுலம் கிளாக்கை வந்து ஈஸ்ட்டு சைடு மாட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு நன்மை தரும் அப்புறம் அந்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய நீங்கள் வந்து பெட்டில் இருக்கும் போது உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் வந்து வால் கிளாக் இருக்கணுன்றதை முன்னாடி சொல்லிவிட்டேன் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு டிப்பு அதே மாதிரி வால் கிளாக் வந்து உங்களுடைய வீட்டுக்கு உள்ளே தான் இருக்கணும் வெளியில் இருக்கக்கூடாது ஓடாத வாட்சு அது மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து அதை உடனே மாற்றிடுங்க இல்லைனா தூக்கி போட்டுருங்க இல்லை இருப்பது பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனா இது பண்ணிவிடுங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் கூட கூட போட்டு கூட புதுசாக வாங்கிடுங்க ஓகே ஸோ அது ஒரு பாயிண்ட்டு அடுத்தது எல்லாமே வந்து கரெக்ட் டைமில் இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட வந்து டைம் மாறி இருக்கக்கூடாது மேக்ஸிமம் அப்படி போச்சுன்னா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே வந்து வேரியேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அது ஒரு இன்னொரு பாயிண்ட்டு எப்போவுமே வந்து வால் கிளாக் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் நண்பர்களே இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அங்கே வந்து தூசு மாதிரி வந்து அப்புறம் வந்து ஒட்டரை இதெல்லாம் வந்து படிஞ்சு ஒரு மாதிரி நாசமாக அந்த வால் கிளாக்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக வால் கிளாக்கே ஒழுங்காக தெரியாது ஒரு நாள் நீங்கள் போய் ஒருத்தர் துணி எடுத்து தொடச்சி பாருங்களேன் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் ஏன்னா அது இவ்வளோ புதுசாக இருக்குது வால் கிளாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்போவுமே வந்து உங்களுடைய வால் கிளாக்கை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒன்பது விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ என்னென்னலாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வால் கிளாக் சவுத் சைடில்
ஓகேங்களா ஸோ அந்த விஷயத்தையும் பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியமான பெட்ரூம் டோரையும் எந்த வால் கிளாக்கும் பார்த்தா மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து நோ வால் கிளாக்ஸ் அலவுட் அவுட் சைட் த ஹவுஸ் ஓகே வெளியில் இருக்கக்கூடாதுன்றதை முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் உடஞ்ச கிளாக்குகள் இருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து கரெக்ட் டைமில் இருக்கணும் தப்பான டைமில் இருக்கக்கூடாது உடஞ்ச மாதிரிலாம் வால் கிளாக் இருக்கக்கூடாது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எனர்ஜியை ஒரு விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பெட்ரூமில் இருக்க வால் கிளாக் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெட்ரூமில் இருக்க வால் கிளாக்கில் வந்து நம்மளுடைய பெட்டு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த வால் கிளாக்கை வைக்கணும் ஓகே ஸோ அந்த விஷயத்த கண்டிப்பாக மறந்துடாதீங்க ஸோ இந்த விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் செஞ்சாவே போதும் நண்பர்களே உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து நல்ல நிறைய விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் அன்பர்களே வால் கிளாக் பற்றியான ஃபாஸ்ட்டு மற்றும் ஃபிங்ஷு குறிப்புகள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் இது போன்ற இன்னும் நிறைய குறிப்புகள் அடுத்தடுத்து நம்ம பதிவில் காத்துட்டு இருக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கேளுங்கள் நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம் ஓம் நமச்சிவ